Anambia mm. vivu majeneza yu mnaweka ndani Ebu ya chungi ni sana Mana alinambia mimi mwenye Basi mimi ni badai kampigia Kampia mama Namba umisaidie Yuli mganga mina Sasa yuli mganga kaza kwanza kukwepa sasa Kukwepa Alifu kwa na nipigia sini mina mwambia nchukwe chuki jeneza chako Na wakati yuli mwanamu ya meondoka Mimi na, na mwambia chukwe kile kijeneza chako Mwisi kichaki mm. Na kama unataka ni kupende rudishi chuki jeneza Mwisi mm. Akasema chichi kijeneza hakita rudi Hakita au kita Hakita rudi tena mm. Kwa angu Inamana hapo mm. taeri mwumi wako nitaka ni marize mm. Kachukua vile nika, 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 Wakati sija fungua kile kijeneza Mwenye nikawaza Kasama mwenyezi mungu nisaidi Hivi vitu sija vika nithuru mm. Nika panda Mana likuwa tumeka juu ya kabati ya nguo, juu mm-hmm. Nika panda juu ya kabati ya kochi Nika panda juu ya kabati ya nguo Nani, nika nyusha mkono Siku kishusha kile kijeneza Nika tafuta site nzuri ya kunisababisha nigize shingo kabisa Nioni ni nini kilichoko umri Kakuta kuna shiringi shiringi zile za zamani mm-hmm. Na zile zizo chimbika katikati zina shimo katikati hivi mm-hmm. Ziko nyingi nyingi, seti senti zile zamani nyingi mm. Alafu na kidude frani vi Kipo cha mfiringu, afu kimezo kushua nini Uzi, siju kule alikuwa mfunga nini mm. Na viunga unga vi usi mm. Viko umonda nivi utu Asa yule mwome Karatasi e, kala, Na zile karatasi pia ziko umomo mm. Nikarudisha vizuri, nikafunika Sasa jioni akaja nikamuambia hivi Izo milu ni miane Zikuwa zina kuja kujaji kwa mfano mm. Haka nambia Mganga kanambia hivi zina kuja Haka nambia hivi zina kuja Haka nambia hivi zina kuja Tena hapo nojua mempa shuinga Milu ni mbili Halimpa mganga milu ni mbili e. mm-hmm. Nika mwambia haka kuibia Kwa nini ufanyi bila kunishirikisha jamani mm. Asama mimi nataka hela buwana Kwa nataka ninue gali moja kari Yani ye mawazo yake likuwa ya unimbali hapo hapo mm. Basi Minikona huyu Siju miongu wa mikuwaji Masi mimi nika anza kumfatili yuli mganga Yuli mganga na haka nificha Haka nipe mimi siko tena Uko tarini mm. Niko kigoma mm. Nika namuliza mara nambia niko bariadi Mara siju niko wapi Haka wataki saku niambia Halipo Nisa mimi nika piga dili na mama Nika mbe mama Nenda kule kwa yuli mganga Usiende wewe Tuma mtu Mm. Tuma mdogo wangu Hakaenda kaulizia Mana yikuwa amekuchukua nyumba Ile nyumba Hakafuzo na mwenye nyumba Kwa walikuwa guest mm. Yule mganga yikuwa guest Yule mdogo wangu kanambia Yule amehama kwenye ile nyumba Ile amejificha kwenye guest Iyo guest na ijua Kesho ya kemini kapanda gari Kutoka muanza Mpaka msoma mm. Siku kichukua kile kijeneza Nikaenda nilivu fika tu Nikafika nyumbani. Ni, yani hili nimetua nyumbani. Tuka ambi tumpe surprise. Tuka pige simu. Sasa hile sauti ya mama. Haijui. Mm. Tuka, tuka chukua namba nyingine mpia. Halo. Nataka nje kutibiwa. Aha. Sasa hapo tumesha mtumie F5. Mm. Kumtangulizia. Tuka ambi tupigia ramli. Mm. Mimi sauti yangu anaijua. Mama alikuwa haijui. Haka mpigia ramli. Mnona alikuwa maisa hawa. Haka, haka sama hata kupigia. Haya utakuja sangapi? Niko semfani. Hile tunafika, tunafika hote na mama. Mm. Tuka ingia. Tuka mwambia ni kumpi wewe, umempa mmeongu vitu vya ajabu. Unamdanganya tapato milu ni miane. Ulisha ona wapi? Mm. Haka nambia mwambia wako ni mnisha kwa mbea ni mjinga. Pasi tuka mwambia vitu, tunataka hivyo vitu. Kabla tuja pigia polisi simu, tunataka hivyo vitu uvichukue. Basi haka pigia simu kuli, haka mwambia mwambia. Tume msuma mia ujue? Mm. Vile tebo vitu hapa Haka ambia mme wako sisi mm-hmm. mm. Na haka sema hawa siju mekua aje Haka sema mke wako yuko hapa Siku mwambia kama mwina safiri mwambia tunatoka mm. Mke wako yuko hapa na mama aki mm. Ya halifosikia hivyo Haka kichukua Yani mama wako haka mtishia Yani nataka hivyo vitu Yani chagua mawili Mtoto wako umebaki nae huko Na yule mdogo nilikuja nae Halibaki mm. na yule mdogo kwa menda shuri Yule mkubwa Kwa hiyo wewe Amuwa mawili Uyo mtoto nitumia kwenye gali Awa uchukwe vile vitu vile Na, na mwanamke ndio huto mpata tena Basi 
yule nani yule mganga akampigia simu yangu mume wangu akachukua vile vitu akavileta sasa tukapishana kati ya anakuja hivi mimi na mimi nikapanda gari kwenda nyumbani kwa sababu yule mtoto alikuwa amebaki kule nyumbani Mhm. Hapo jana mtoto. Ah ah, alimwacha. Mhm. Kwa tukao tumekubaliana mimi na yeye, yeye ataondoka saa 12 asubuhi na mimi nitaondoka saa 12 asubuhi. Mhm. Kwa hiyo ile mtoto mimi nikifika atakuwa amemwacha kwa jirani na mimi nimefika. Kwa hiyo akafika kavirudisha. Mama yako yuko wapi muda huu? Yuko nyumbani kwake, karudi kwake. Basi kwa tumemaliza hizo zoezi la nini? La uganga kavirudisha mimi vitu alivyoongea na mwanamume yule sijui ilichoendelea sijui mm. ila m- alinitumia message baada ya kutoka kule anarudi mm. akanambia mimi sikutaki tena kwanza leo sio mke wangu ukubali mawazo yangu wala hukubali ninachokitaka ninachokitaka mimi mm. basi nani mimi nika ile message sikuishanga nikamwambia njio tutaongea basi akaja alipofika hakutaka kuongea kitu chochote na mimi wakati huo yeye hicho kijeneza hata hajui ndani kuna nini yeye mwenye alikuwa ajui alikuwa mpaka na kirudisha jeu kujua kina nini hakujua labda kama alienda kumfungulia huko mm-hmm. ila mimi nilijiona basi akaniambia kwamba akaja akaniambia mimi kwanza leo usiongee na wewe chochote mm-hmm. akampigia kakaangu simu akamwambia kwamba mdogo wako simtaki kuanzia leo Mm. Mwana pale nyumbani tulikuwa tumeshamchukua kama family friend. Asimtaki tena. Yaani alikuwa na uhuru wa kuongea chochote. Mm. Umtaki kisa. Anajua sababu. Ye mm. hakumwambia ukweli kwamba ameleta kijeneza ndani ndo kimeleta kesi zote hizo. Mm. Yeye ndiye anajua sababu. Kila kitu ananipinga. Kila anachokifanya hataki. Mm. Kila siku ananiangusha, ananirudisha nyuma kimaendeleo. Mm, Kakaangu kamwambia hivi, mbona mke wako? wakati unaishi naye unamuoa mnaishi vizuri mbona uko unatajirika mm. iweje sasa hivi useme kwamba sasa hivi anapinga mambo yako wewe ndio utakuwa unaenda kinyume na yeye mm. ile ukakaangwa kapanda gari maana alipo kabla hajarudisha kile kijeneza alikuwa sasa hashiki hela yoyote mm. ina maana aliingia kama na mkosi fulani hivi alikuwa hashiki hela aina yoyote hata ile pikipiki akimpa ile hela anaweza ukakuta imeisha ipotea mm. pale alipoweka haipo akinipa mimi inaonekana. Basi akawa hadi nafikia hatua anajiogopa. Ndio na mimi nikapambana ili nikirudishe kile kijeneza. Mm. Kwa hiyo rudi vile mimi nikampa ushauri, nikamwambia tulia, utajiriwa mgodini. Mm. Tulia kabisa. Akatulia kweli kama wiki moja tu. Kweli ndani ya hiyo hiyo wiki akapigiwa simu. Aka kwanza alituma siku hiyo alikuja kesho yake mimi nikampigia baba mmoja hivi akamtumia maombi kwenye kompyuta kazini kwa ya kazi maana mm. alikuwa ameacha kazi wakamkubali mm. basi akarudishwa kazini mm. ndani ya wiki moja hiyo hiyo mhm alirudi kurudisha kile kijeneza na pale ameshaniambia hanitaki mm. sasa akawa ni mtu wa visa sasa tena visa vikaanza ndani mara yani anakuwa ni mgomvi anaweza kukuta hata na rafiki yangu anamsimamisha ye yeah, hamtongozi ila ananichafua mimi. Mm. Ye yeah, yeah, hataki kushiriki mawazo yangu. Sio nini? Yeah, wanakuja wananiambia mbona mimi wako analaumu laumu kuna nini? Mm-hmm. Mimi nikamwambia mimi sijui kwa sababu mimi siri zangu siwezi kuzitoa nje. Mm. Eh kaambia mimi sijui. Kwa hiyo mwenyewe ana sababu zake tu huko. Basi kwa sababu wanajua hawezi ha, ye yeah, tabia ya kutongoza tongoza hakuwahi kunionyesha kwa kweli. Ni umda wote tumekaa nao basi ile tabia yake tu ni kupenda mali na pesa ndio alikuwa anapenda basi baada ya muda mchache tena wakatuma mpepe siyo barua pepe nani mgodini huyo mm. mtu alirudi mgodini ni mwizi ni mwizi 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 akafukuzwa alipofukuzwa kafukuzwa kama leo kesho kesho kutwa akaja na pesa sijaelewa walivotuma barua pepe barua pepe ilitoka wapi hiyo ni ime si, yani yani ukifungua password mm. si mfano hii laptop yako hivi ukifungua hivi mm. sijui hata nani aliyeconnect mm. yani inakuja labda kama ni wewe fulani ni mwizi mm. ikaja jina la mtu hata mzungu akifungua fulani ni eh, jina kabisa mm-hmm. fulani ni mwizi yani jina lake lote kamili fulani 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 ni mwizi Yaani alifungua laptop sasa. Kizerifu. Jina la nani lilitokea mwezi? 
laki yeye mume wako eh mume wangu mimi kule mgodini ndio eh, unaona kwamba yeye ni mwizi eh yani kila sehemu kila mtu akifungua hata akifungua nani labda CCTV zile mm. uh, si sijua uh, si natakiwa washe nani La, lakini la, kabla ijawaka ikaleta matukio mm. inakuja maandishi mm. fulani ni mwizi mm. Yaani mgodi mzima katapaka kwamba yeye ni mwizi. Mhm. Mhm. Sasa sijui ni nani aliyemwambia kazi. Eh. Uh-huh. Na tayari ameshaanza na kazi ndio ana week. Uh, yaani ana siku kama tatu. Yupo kazini mgodi. Yupo kazini. Mhm. Fulani ni mwizi. Sasa sijui aliyempigia rudili ni nani. Siele uh-huh. na alivorudi pale moja kwa moja alipandishwa chao kwa supervisor. Sijaelewa nani alikuwa alikuwa mgodini alafu akarudi wapi tena. Yaani yeye alikuwa ni mgodini. Uh-huh. Akaja kaacha kazi mwenyewe. Akaacha kazi ndio akaenda kuchukua kile kisanduku. Kisanduku kile. Eh eh sasa alivyo tukarudi tukakiwa. kisanduku. Mhm. Yeye yeah, ndio tu kuna shemeji yangu hivi mm. akamwapraia kule. Wakamuita eh eh mgodini tena. Mm. Wazungu wakamkubali kwa sababu mm. alikuwa ni tabia nzuri. Mm. Mleteni akaja akaanza kazi. Yaani alivyokuja kama yani ampeo yani wameapraia kama leo mm. kesho akaambiwa aanze kazi kesho haraka sana mapema iwezekanavyo. Mhm. Akaanza kazi siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu amefikisha kama siku 4 na 5 mm, kapandishwa cheo au bado cheo kabisa na kupewa supervisor eh sasa ilikuwa formeni akawa supervisor kwa mm-hmm. sasa yeye akawa yani siku ile ile amepata kazi siku ile ile ameanza mm. kwenda amerudi jioni mm. yani ni ugomvi tu ndani yani yeye ni kugombana tu mhm umeelewa yeye agombana na gombana tu ni ugomvi ni ni yani ni, 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 ni vitu hata na mtoto yule mdogo yule wa kike. Mm. Anaweza kama mama huyo mjinga huyo. Hata kitu kidogo tu. Timoti kwa api. Huyo mlizo mama huyo mjinga huyo atafuta yani anatafuta vitu vya kukwaza kwanza tu akaanza vikwazo. Mhm. Basi. Ndio hivyo wakatuma hizo nani? Isiwe wale nani aliyeset hivyo mimi sijui. Mm. Asa yani hata mtu akiwasha kitu chochote mgodi kinachotumia umeme inakuja mm. maandishi yanakuja jina lake afu eh jina fulani fulani ni mwezi mm. Ak- lakini uko ameandika kwa Kiingereza mm. basi akafuzwa kazi akapewa suspicion mm-hmm. kwamba inabidi usimame kwanza kwanza akaitwa akahojiwa mimi sijui kuiba mm. mm-hmm. basi akabidi wazungu wamsimamishe hapo alifanya kazi mda gani si wiki siku 4 mhm wakamsimamisha akalipo ile muda aliyofanya au mm, alilipo mm-hmm. alilipo vizuri tu baada ya kusimamisha mm, tena alimpa milioni hii moja moja kwa siku 4 siku 4 walimpa milioni kama mwezi sijui angempa shilingi ngapi walimpa mm-hmm. milioni moja na alileta di nyumbani mhm basi mimi nikamwambia hivi wewe unaonekana tukikelele hazikufai kwenye maisha yako kwa hiyo badilika hivi vitu vya umetumiwa ume, huko kwamba wewe ni mwizi visikusumbue akili. Mm. Wewe cha kufanya ni kwamba wewe fanya nini? Tulia. Mm. Tumwangalie Mungu aliye wapi mbinguni. Ndiye anaijua uwezo wa mwanadamu uko wapi. Hivyo vitu vingine ni vya kupita. Ila sasa acha mambo ya ajabu, acha kusikiza mambo ya nje, acha nini na nini. Hebu tushike bendera yetu tuipeperushe tuone sisi itaangukia wapi. Usifate chochote. Mbe mwenyewe ana malengo yake kichwani kuna mm. kuna mkaka hivi rafiki yake na yeye ali, aliacha kazi waliambizana wako wakiwa hao wawili na mimi naacha kazi na mimi naacha kazi yeye anapenda kufuata tu mkumbu kwa hiyo akamwambia hivi wewe achana naye wewe chukua tu nisisifu yako ukishachukua nisisifu yako tufungue biashara sasa tena ametuhamisha kutoka gate akatupeleka kahama anatuambia tena turudi Mwanza mimi nikamwambia mimi sihami sitahama hama unjua kuhamama sio kuzuri Mm. Kwa hiyo tumeshakubaliana sio umeongea na nani huko unakuja na mawazo mengine. Mimi sihami. Basi akanipa hela milioni hizi mbili. Shika hizi milioni mbili nikashika. Akaniambia ufanye unachotaka. Mimi nikaenda nikamwambia mimi nataka ninunue kiwanja. Nikaenda nikanunua kiwanja kabisa tukaandikisha kila kitu tukatoa zile milioni mbili. Kwa jina la la, la kwetu sisi wote. Wote kwa pamoja. Mhm. Mm-hmm akaniambia sasa biashara wakati ampata hiyo ni sifa sasa biashara imefanya nini ndio ya kazi imekwisha hivyo kwa hiyo unataka kufanya nini kabla mimi nataka nifungue saluni ya kike akanipa milioni 2.5 na mm. kununua ile eneo lile mali yangu mimi la saluni lingine sasa eh lingine 
akatoa hii tukaenda tukasign kila kitu kuna mtu alikuepo akatupisha zetu tukapachukua mm. nikalipa hivi milioni mbili na nusu kwa hiyo pale ni sehemu yangu hata mimi mwenyewe na uwezo kupauza mm. eh hata nisipofanya biashara naweza kukodisha nikapamiliki nikatukanua serikali ni kiharali kabisa mhm kakaa kae eneo kangu ka biashara kae mm. basi mimi nikaita fundi akaanza aka kupaka rangi ili afanyie ukarabati nifungue saloni kesho yake Asubuhi na muona na milioni mbili tena kwenye mko, kwenye suruali. Mm. Na muuza vipi? Anambia nataka niende benki. Unaenda benki eh. Mm. Mimi mtaza hatari zikaniwaka kichwani. Mm. Benki. Mm-mm. Basi mimi nikamwacha kwa sababu ni mwanaume ana mambo yake. Akaondoka. Yaani alivondoka amevaa hivyo hivyo. Mm. Ndio hivyo hivyo. Hakurudi tena. Subiri kabla hajarudi saa utakuja kujua ilikuwaaje kwa nini alipokuambia na milioni mbili anaenda benki we unasema taa za hatari zikawaka kichwani sio kawaida yake kwenda benki yani ame, yeye ameisha enda benki ina maana zile hela amezitoa wapi na mnilimuuza hizo hela baba umezitoa wapi mm. akasema zile hela nimeona na rafiki yangu sasa mm. yeye ni mwanaume uwezo kujua madili alionana na marafiki zake mm. kumbe bwana ameenda ameuza kile kiwanja tumeenda tukamlipa yule mzee mm. yeye yeah, akaenda akachukua zile hela akamwambia mke wangu eh wakati usinikwambia wewe ulikuwa umerudi mm. anaumwa sana yuko hospitali kwa hali mahututi kwa hiyo naomba zile hela kumbe sisi tumeenda tumelipa ametuandikishia kila kitu yeye ameenda amechukua ile makaratasi mm. akarudisha zile hela zote mm. kwa bei ya juu au ile 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 ile, ile. sasa ameshamwambia mke wangu anaumwa nini nini yule baba akachukua na imani mm. na alikuwa ni mtu wa Mungu akashikwa tu na imani akachukua zile hela sijui alimdanganya danganyaje mm-hmm. akampa akaondoka ehe akaondoka alipoondoka sasa mimi nikasema uje ni tafute hati ya kile kiwanja mm-hmm. nipitie tafuta haikupatikana nikimpigia simu ananiambia ana, ana, halo halo nani wewe simu yangu mimi ananiambia mimi ni nani mm-hmm. basi mimi nikampigia kaka yangu nikamwambia bu mpigie huyo rafiki yako umulize yuko wapi maana hapo ni ameondoka saa mbili asubuhi mpaka saa 12 ajarudi mm. akamwambia hivi huyo mke huyo dadako simtaki kuanzia leo mimi nimeondoka kila kitu nimechukua yani simtaki kabisa yeye yeah, aanze maisha yake nime wao oh, watoto na mpaka mazawadi mm-hmm. simtaki katika maisha yangu sababu akiulizwa Ah kusema sababu aseme sitaki tumeshamchoka. Mm-hmm. Hivyo tu sababu anasema sababu anajua yeye mwenyewe. Eti mimi ndo najua sababu. Mhm. Basi nikamshukuru Mungu. Sasa pale na hali yangu kakaangu akaniambia hivi wewe unaumwa rudi nyumbani. Naenda nyumbani ukafanye maisha yako pale kwanza tuone hali yako inaendaje. Mimi nikarudi nyumbani. Hapo alikuacha kwenye nyumba ya kupanga au nyumba. Eh tena chupa na seburi. Mm-hmm. Ile nyumba ya kule ameshapangisha. Mm. amechukua hela lakini na milioni moja na 9. Mm. Na zenye kaisha toroka na alikimbia na karibia sio milioni ngapi huko. Mhm. Kaondoka. Sasa mimi akaniambia ile nyumba nimeuza lakini nyumba tena kaiuza. Eh hey, nyumba ambayo tulikuwa tumejenga gate hapo ile. Mm. Maana pale tulikuwa tume amenitoa kule amenipeleka kahama kwenda kupanga. Mhm. Tulikuwa tumba na sebule na choo. Bas akaniambia fuatilia kule kuna hela zimebaki kidogo kwa wajanipa. Kwa hiyo zile hela zitakuwa matumizi ya kumtunza mwana watoto wako. Mm-hmm. Akachukua zile kila kitu akaondoka lakini nguo aliacha ndani kila kitu. Mm. Akaondoka. Mimi sasa nifanyeje? Haja niacha na hela. Yule baba mwenye nyumba akachukua laki hizi akaniletea. Nasema hizi fanya matumizi nyumba ka free. Mm. Mm. Alijua kwamba kilichokuja. Eh, hey, alimwambia. Mhm. Amemwambia na yeye ameshaondoka. Mhm. Ndio yule baba nikaona amesimisha gari nje asema yule bwana naona anaelekea kuchanganyikiwa. Chukua tu hii hela hii hapa fanya matumizi na watoto. Nikafanya matumizi na watoto pale. Lakini hali yangu ikazidi kuwa mbaya. Kakaangu akaja akachukua ile pikipiki akaiuza. Mhm. Alipoiuza akachukua hela akanipa mimi nikaondoka nikaenda nyumbani kabla ya kuondoka wakati huo hapa nyumbani hapo ambapo upo ile harufu ya kinyesi ilikuwa alipo rudisha kile 
kisanduku iliisha iliisha yote kabisa mm-hmm. kaka kwa kauza piki piki eh, ukaondoka ukarudi wapi nikarudi nyumbani kwetu msa mtari hapo kwa kwa nani kwa mama kule ambako mama alijengewa eh nyumbani eh kwenye mm-hmm. nyumba ya mama yangu nikasema nirudi pale kaka akapiga simu ambapo kaka huyu ni mtoto mama yangu huyu mdogo ambaye baba yako gana penda kunita kwake mm-hmm. mama yangu mkubwa kutoka mama mkubwa yule analia mhm basi Nimerudi nyumbani wakanipokea vizuri. Kidogo kesho yake akapiga simu. Ndio chukua takataka taka zako. Nimeuza vitu vingine. Kidogo mama mwenye nyumba ananipigia simu. Vitu vyako amevi baadhi ya vitu amevitupa nje. Sasa ile mama kuna vitu vingine kwa anakuja anaenda ndani anachukua na ficha. Mm wakati ya na maana alifungua ali mlango akaanza kupiga mnada jamaa nauza vitu nauza vitu nauza vitu <laughs> mm-hmm. basi tuko na vitu tumejitosheleza kabisa basi akauza vitu vyote vile ambavyo yule mama amefika kuvichukua akachukua akaficha akaficha baadhi ya vitu vingine vyote watu wakao wamegombania afa nauzo kwa kwanza bei mdogo sana mm. kama friji aliza siji 3000 mm. friji friji na sofa laki tatu mhm mkawe wajo kwa mhm unagumpani basi vile vitu yule mama kantumia kwenye gari nika vipoke akanambe yani mimi utakacho kufanya utajuju utajuta mwenye uyu mama nani ameiba vitu vyangu vyote vingine vya muhimu ni mkwana vitaka ningeuza vyote vitu vyote visinge baki mika mwambe mini mekuja nyumbani mara moja na mana sija toroka Mm. Nimekuja tu kuangalia afya yangu inaendaje. Basi, kwa tu ndio hivyo. Watu wanaambia samee. Kwa Komba amekukosa alipokuwa. Yaani, a a, yule mm. aliposikia mimi nimeondoka kwenda si aliondoka. Mm. Yeye yeah, akiulizwa yuko wapi haseni. Mm. Lakini aliposikia kwamba mimi nimeondoka kwenda nyumbani yeye akarudi. Ndio akaenda kuuza sasa. Eh, ina maana mimi vile alivyokuwa ameondoka vile, mimi nilivyoondoka si ule ufungu kuna sehemu tunafichaga ni siri yangu mimi na yeye tu kwa mm. tunajua. Kwa hiyo yeye alivorudi akaenda akasearch ile sehemu, akapata. Akaupata ule ufungu. Mm-hmm. Ule ufungu kwa kuna taa pale kuna mwingine kwa nimempa mama mwenye nyumba. Mm. Ina maana kuna taa inawashua ndani kwangu pale ya nje. Ina maana afungua pale anawasha. Sasa yule alivomwomba mama nyumba akasema mimi sijauona ufunguo mm. aje niachia. Sema nta mbona hapa mimi nikija asubuhi imewashwa nyi imezimwa. Sasa mm. ndio akili zikamjia atafute kule na kule ufunguo ulikuepo. Mhm. Kafungua kachukua akafanya akafanya yake akauza. Akamaliza hadi viatu vya mtoto vya shule. Kila kitu. Maana mimi niliitwa tu na wazazi wangu mara moja wakati baba alikuwa ameshabadilika tu. Mhm. Mara moja. Mm. Sasa wewe ndio nikaangalie ni nini? Basi mimi nimeshawasimulia basi wanapiga simu tuko nao. Sasa basi wasamee hivyo vitu. Kwa mm. maana huo moyo utakufa mapema lakini ukisamee utaishi milele. Mm. Utapata vingine mwanangu. Hivyo vitu vidiriti kwenye uso wako sivifikirie. Na wewe mwanamume msahau. Basi wakaona kama fikiri kitu kinaniumiza sana kwa hiyo ikabidi sasa yule mwanamume alivyokuwa amemdekeza kwa hiyo kaona mmm mwanamume tumemfanya tumemdekesha sana anaonea huyu mtoto kwa sana ikabidi sasa waanze kuwa tena upande wangu hivi mm-hmm. basi nikakaa pale nyumbani nimekakaa pale nyumbani wakao nampigia simu anauliza tu nani huyu sasa zingine anapokea anasema mwenye simu iko kwenye chaja na ni sauti yake mm-hmm. wakaona huyu ndio hivyo kwa hiyo kaniambia hakuna kurudiana tena na huyu mwanaume Tumekaa mimi ndio nikaamua kuchukua maisha yangu nikamwachia Mungu kabisa. Mm-hmm. Eh nikamwachia Mungu kasema maisha yangu haya na mwachia Mungu. Sasa kitu kikatokea sasa tena pale nyumbani sasa. Ba, baba hakuniambia tena kuhusu mambo ya nini? Ya mapenzi. Ya. Yeah, mm-hmm. Ila alikuwa ananiambia vitoka sikutaki hapa kwangu. Wewe umeshaolewa uondoka. Yaani sasa nikunikataa sasa. Mm-hmm. Akasema ukikataa uta, utaondoka mwenyewe. Kwa hiyo siku hiyo mimi nikataa baba akachukua 2020 akanipa. Mimi nikaondoka na watoto wangu nafika kule nilikofikia maana alinifukuza akamwambia mdogo wangu anishikie panga nikate. Mm. Wa kiume. Akashika panga akarusha ile panga nika kwepa ile kaendeka toboka sana mlango ikakaa. Yaani mdogo wako alipoambia maneno naye akamkata e, toboka kukata. Eh, akakata hivi. Mhm. 
kwa hiyo vile vitu ambavyo yule mwanamume ame yule mama amenitumia mm. alivitumwa kwenye gari maana yule alikuwa anavisaka mpaka akasema kwamba mimi naita polisi kwa search nyumba yako mm. kwa hiyo yule mama akavipandisha gari mm-hmm. akavituma sasa wakaanza kuvigomba nia wadogo zao vile vitu basi na wa, na mama akawa tu anajifanya ni rafiki yangu kumbe nyuma ya pazia na geuka Mwanelewa. Sije kweli. Yeye anakaa anajifanya yuko upande wangu, alafu mm. kwa na wachochea wadogo zangu. Wakufukuza. Eh. Mhm. Sasa zingine wanapika nani mboga za yale maboga ya ma, nani yale ya maboga majani ya maboga yale. Mhm. Hawati chumvi. Mm. Wanapika uji. Na na unakuta na hela nimewapa. Mhm. Wanapika uji au sukari. Mhm. Wao wanapika chai na karaka wanakunywa wanaosha vyombo. Mimi wananipikia uji. Sasa zingine hata anaweza kanituma nikirudi na kutawidi. Mm. Basi mimi nikachukua ile 2000 nilinipa baba mimi nikaondoka. Nikaondoka na fika nikaenda kwa rafiki yangu kwanza. Sasa ile rafiki yangu anambia utaondokaje hivi? Ikabidi kaa hapa nitakutafutia na uli upate na ile ya kwenda kuanzia maisha huko na kwa kwenda. Ikabidi sasa nirudi geita kufuatilia tena ile hela aliwacha yule mume wangu kule. Kwenye nyumba ile uzi. Eh. Kwa hiyo nikakaa pale usiku tumelala mtoto alipiga kelele bibi mara moja tu. Mm. Akaparalyze huko chini. Yeah. Mtoto ile wa kike. Sasa nikasema sasa hivi jaribu gani? Mtoto anachemka. Nikachukua nikaita tu wachungaji wakaja wakamwombea. Mm. Maana mpeko hospitali akapewa dawa lakini bado ile joto alishuki. Mhm. Na mbeba anampeleka chooni na mrudisha. Wakaja walipomwombea kwa kweli akaanguka chini akapona akawa mzima aka ile paralyze kaondoka kaondoka kabisa hadi yani kabisa kwa kwa maongo walimwambia siku ngapi moja tu yani walimwambia hapo hapo mm-hmm. mimi tena sikuwa ndani mmm wako wako ndani walikuwa hawa mm. tena mimi nilio sio wachungaji nilikuta wachungaji tu wawili yani si nimeshachanganyikiwa sasa mmm baba akanifukuza nyumbani kanipe fushi mtu niondoke nafanyaje mimi mimi nikaenda tu nikava kuna kanisa tu pale nyumbani kalikuepo tu nikakafamia tu nasema nataka mchungaji wa hapa mmm vile mchungaji sio alikuwa anatoka pia na baskeli anakokota tena baskeli nikamwambia ni baba hii baskeli ni yangu shika njia na huo mguni wangu mimi naomba nikusaidie kusukuma mpaka nyumbani nilipofikia akafika pale yule baba kwa kweli alinisikiliza na alijua ananijua mimi ni mtoto wa fulani aka akaenda akawaomba mimi nikawa nalia akasema muombe wewe tena Mimi niko nje na Lia sasa kwa nini mtoto wangu amparalyze? Alafu mm. anachemka tu kweli anachemka. Mm. Mimi ni, wakati nimefunga yule mwingine mgongoni. Mm. Niko nje. Sasa mara nasikia ameanguka. Anaamka, anamuita jina lake. Akaitika be, amka, akaamka. Akasimama. He, nikashangaa. Nikashukuru wale wa baba nikapata hela kana katoa sadaka shukrani pale mm. basi wakafurahi wakawa marafiki zangu wazuri tu wale wachungaji mm. wako wananiombea wananipigia simu wanantia moyo mtoto alipoinuka wenyewe alikuambia nini uh, walisema tu kaita bibi bibi niache basi yani wakati wanamwombea kaita tena kwa mara nyingine eh bibi niache na mtoto wakati wa anaongea eh ni mkubwa alikuwa na miaka saba ulipomuuliza ilikuwaaje alikuambia nini Yaani hakuniambia chochote mimi sijui. Kukumuuliza kwa nini uliita bibi? Eh nilikuwa naita bibi. Alikuwa ananishika mkono na nivuta. Hapo kwenye njozi au Eh yaani anamshika, yaani yeye wakati anaombewa alikuwa anamwona bibi anamshika mkono. Mm. Sasa bibi yupi hataki kusema. Mm. Ikawa kimya kimya hivi hapo mpaka leo. Lakini na bibi wewe ukamjua una Mimi sijui ni yupi. <laughs> Lakini una, unajua tu ni. Si, eh ni bibi. Sasa siku hizi mimi maana mimi sijui kumkuta mama wangu ana roga. Wala yeah. mama yake na yule mwanamume wangu ana roga. Mm. Nikao nje. Lakini mtoto anafahamu mabibi wote. Eh. Mhm. Nikao tu nje alipanda. Mhm. Eh, mimi nikasema nika sijui ni shida gani hii tena. Mm. Basi hapo hapo mimi nika niendelea nika, pale nikarudi nikaenda nikafanya mpango kule zile hela wakaanza kunizungusha. Mhm. Kweli zikuwa zimebaki kama mimi ni nne hivi. Mm. Wakaanza kunizungusha. Zungusha, 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 zungusha. Basi, alipo nizungusha zile hela, mimi nikamwambia mume wangu amesema kwamba era iko pasa inabidi kwanza ukitaka kufuatilia kitu serikali inabidi upitie nani kwa mwenyekiti. Mm. Nikaenda kwa mwenyekiti ili waniandikie barua 
kwa mm. sisi ni waka, tulikuwa kazi wa pale na nyumba imeuzwa na fulani na wewe umetoa ushahidi mm. yule akawa nakataa kunisaidia mimi anasema mimi nishasaidia mme wako ikatoka yani zile hela kwamba zipotelee juu kwa juu Mhm. Bas yaka nizungusha ni kila nikienda anapiga karenda labda anambia njoo saa 9 ni si hayupo. Eh njoo saa ngapi hayupo njoo saa 2 labda amejificha ndani nitakaa pale baadaye nitaondoka. Saa zingine nikiondoka anajificha namuona ndio anatoka ndani kwa kama anaondoka yeye ameondoka. Sasa mimi kile kitu kio kinanikera mimi namfuata yule kaka kanaambia mimi nateseka na watoto naomba basi atelea ya matumizi ndio 200 ananipa naondoka. Ife vosi sante wika mpale nika chukua, kama nipa la kitatu. Mm. Alifo nipa la kitatu, mi nika ina katafuta nyumba, nika panga. Nika naaza kusuka, uku uye, niki mfuatile yule mkaka, sasa nisi kufuatile tena mwenye kiti. Mkaka yu, uyo mba na dayo? Yule mwenye nyumba. Mpangisha yule yule ndale kuwa mwamu. Mm-hmm. Basi. Nika mwambia nisi mimi ya ni mimi usipo, usipo nipa, usipo nipa yu hera hili obayi Kwa sababu mwesha ndikisha nisizi kuingia omu tena na unavirezo mm. Mina ataka hera watoto hawa hapa Nita kupa, nita kupa, kwa wakalenda tu, kwa wakalenda Eh, nikaona sasa hapa, ya ni kawa sasa imifikia hatua ule moyo sasa ume kazana sasa mm. Nasiki kabisa panataka kupasuka kifuwae Na kuwa kama nimebeba viuma uku nyuma, mzigu mm. Basi na wakatu kari katutuka nika dogo Kwa Kevin nika Basi Nika chukua shauri nika sasa na hivi Sasa na fanyaji Kia kitu kina gonga mwamba Bola tu Niyokoki Katafuta kamisa moja Nika enda nika ukoka Nilivu ukoka Nimefika pale kakutoka mchungaji Haka nipisha saa ya toba Hafu wakanuzo nitaka mungu kufanya ini Nika mwambia Nataka mungu inuwe imani yangu hmm. Imani yangu yukubwa Basi kasema kama ulivu wa mini Basi mungu wa atakuponya Nika undoka Nivu wa undoka nikafuka nyumbani Yule buwana akapigia simu Mwumi wangu sasa e, Akapigia yule mwumi wangu mimi hmm. Akapigia simu wakana Anaongea sauti Halo, halo Asemi ya nangake mini limuelewa Na sauti keni liyelewa hmm. Pamoja na kubadilish e, Na namba Mhm. Uh-huh. Kimi sikutaka ku kumuonyesha kwamba nimemuelewa. Mhm. Uh-huh. Nikakata hivyo hivyo sikumpigia wala nini. Kesho yake, kesho kutoka yake sasa yuko akani mwenyekiti akanipigia simu. Ile mwenyekiti wa kusu nyumba yule. Mhm. Uh-huh. Yule nyumba aliuza mume wangu. Uh-huh. Akaniambia uko wapi? Kaniambia niko nyumbani. Naweza tukaonana. Nikamwambia ni kwema, eh, ni kwema na kwamba uje hapa sasa hivi kwa sababu ni mtu alikuwa ananizungusha na nikimbia mimi nikataka kusita lakini mdogo wangu ananiambia dada nenda nikaanza baada nikaenda nimeenda nimefika pale nikamkuta yule kaka ambaye alinunua nyumba yetu mm. yuko pale na hela ziko mezani nikamuuliza kwema akasema ni kwema kwanza kwamba msamaha naomba unisamehe sana nilichokifanya sio kizuri Nika mimi nisha kusamei pale pale Na yule kaka Akanumba msama Wakandikisha wenye wenye hapo Wakamaliza Wakatia sahimi Mio kanambia nitia sahimi kambia apana Ngoji ni muti mdogo wangu Kampia simu Kachukua piki piki ya kaja Katia sahimi pale Kwa nini uleguwa kwa kutia sahimi? Hapa hili ushahidu yupo kamili kamisa mm. Kwa sababu ya mwenye kiti yupo yupo yule yupo yupo Na likuwa na shahidu haki Na mimi nikaita shahidu wangu Kwa ukaweka saini yako na ya shahidi wako Eee na ya shahidi wangu mm-hmm. <coughs> Bas Nikachukua zile hela Haka nambia zitakua katika hali ya usalama Kachukua kapeleka banki Kia sidia? Milo nini mm-hmm. Haka zipeleka banki Nimefika banki kazueka vizuri Mana alinipa milo nini Kama na lakimbiri hivi ya usumbufu mm-hmm. Kila lakimbiri kana kufanya matumizi Hivi ngini kaka kule Sasa Kule nani kanisani kule mm. Sinambili ni shukuru mm. Nikambili ya mani Mimi jana ni mabuja hapa ni mambea Na shukuru wa mungu Imani yangu kule ni nifotaka Imaniponya mm. Mpata nikuwa na dai ni meripwa Pesa yangu mm-hmm. Mirio nene eh, Tugaji kusikei wakafrai sana Mana 
ndivoenda pale yeye siku mkuta nilikuta nilitaka nimtafuta yeye nikakuta kuna wa, watenda kazi wake mm. anaitwa wajumbe mm. kwa hiyo nikaenda pale nikaombewa na mjumbe kwa anaitwa Davi ngeli nipigisha saa ya toba basi nikarudi kwa kwa hiyo yule kaka nikamweleza nilipomweleza basi akamweleza yule mchungaji na shangaji mapili nikasimamishwa dada huyu ana imani sana alichokifanya na Mungu amemtendea basi mimi pale nika nika hapo kwa akasema kwamba kuna kuchangia sio radio sio na nini anajitolea akani point shilingi ngapi 1600 nikatoa 1600 nikachangia radio sana 1600 uliamua au niliamua kwa sababu alinipointia mm. afu nikatoa nikatoa ile 1600 pale nilikuwa nikama laki mfukoni mm-hmm. nikatoa 60 basi pale tu akanishika yule baba akaanza kunishika urafiki mm-hmm. hata kama nimeenda pale ofisini nikikuta kuna wengine lazima atani ataambia mimi ningie wa kwanza Mm, kwa sababu kwa sababu sijui na nani anamjiza yule ile hela mimi sijui. Mm. Basi mimi nikachukua nikaenda nikanunua fencha za ndani nika nika fungua nikatafuta frame. Mm. <coughs> Kuna hiyo frame wa, wa, nilienda kulizia ile baba akaniambia ni milioni moja ilikuwa ni milioni moja na laki kama nane hivi. Mm-hmm. Kuchukua hiyo frame yeye anataka hela ya mwaka mzima. Mimi nikamwambia sina akasema kuna matajiri wanakuja hapa wanataka hiyo frame. Mimi nikamwambia mimi nataka nilipe kiharari. Mm. Frame ni 50. Efu 50 kwa mwaka ni 600, si ndio? Mm. Mimi nitakupa 600. Ile ya mwaka kwa shilingi 50 hamsini hamsini lakini hiyo hela sikupi kwa sababu pale kulikuwa na frame, yani ni frame lakini na maduka haya mawili. Kwa mimi nikamwambia mimi nakulipa mimi nataka duka moja tu basi ndakakubali hiyo hela nikampa na ile frame walikuwa wameenda watu wengi sana wenye hela zao lakini mimi nashukuru Mungu nikachukua ile frame kwa nini wao wengine wenye hela walikosa sijajua sijui Mungu aliamua tu kunisafisha moyo wangu mhm sijui haya mwako nitetea basi mimi kashangaa mchungaji tena akasikia ile muujiza akazidi kunipenda zaidi akasema eh mtoto ana muujiza huyu binti huyu ana muujiza sana basi nika toka pale nikaenda nika kuna baba mmoja pale kanisani alikuwa anafanya kazi mgodini akastaff mm. na wakati huo mimi napata huo mjeza hela na yeye akalipwa hela zake mgodini alikuwa anazungushwa mhm na yeye akalipwa akasema huyu msichana jinsi nilisikia imani yake jinsi mchungaji alivyosimulia mm. nimependezwa nayo na mimi nimelipwa nini pesa zangu nitamsapoti kwenye hiyo salon Aseme vitu wanavyovihitaji vyote kama yeye amelipa kodi mimi nitamlipia nitamkarabatia nyumba na kumlia vifaa vyote vya saruni. Mm-hmm. Basi kweli akafanya hivyo akaja akaikarabati ile saruni akaenda akanulia dryer kila kitu akaniwekea. Akaweka kenchi za ukutani hizi sio ndio zinaitwaje. Basi <coughs> mimi nika, nikafungua ile biashara nikaendelea na kazi. Sasa ina maana pale sikuwa naenda kanisani na ndio juma alikuwa alihamisi Jumapili na hizi siku zingine za katikati hizi. Sasa ukifungua biashara si ratiba zinabadilika mm. kwa ona kwa ni wa biashara. Wakati sasa baba keke tajapiga tena simu mume wangu yule. Basi yule mchungaji akaniambia biashara iliyofungua sijapendezwa naye. Ni mbaya. Mhm. Mimi nikamwambia mimi sina fani nyingine yoyote ninayojua zaidi ya saruni akaniambia sasa fanya hivi tulia ya kwanza labda ujifunze cherehani nijifunze kushona cherehani nikamwambia hivi yani mimi nitoki kwenye kusuka ambako tayari nimeshajua kuna niingizia hela nirudi kwenye cherehani hapana sirudi huko mm. akasema unakataa maona ya mtu wa Mungu alikuwa anita mtu wa Mungu mm. unakataa maona ya mtu wa Mungu nikamwambia mimi sikatai maono mimi nakubaliana na maono kwa sababu mimi nasikia ndo kitu kinachonigusa na naona kinanibariki. Kina Basi mimi nikamwambia nika nataka niuze mtumbo. Akaniambia haya. Ile saruni sijaifunga, lakini sa, ile hamu ya kuwa pale tena inakosa kwa sababu ya vile vita anavyonipiga. Basi mimi kana akachukua robota ya mtumbo na 
bahati nzuri nimechukua ile robota tu nikapata kijana mm. kamshukuru sana Mungu bila kijana akaza kuana niuzia kila siku ya guri, kuna gurio la jioni andana nitandikia anauza na niletea hela kwa kweli ile nguo zilienda vizuri ile baba akaniuliza nguo vipi nikamwambia nguo zinaenda sana na mshukuru Mungu akasema hiyo biashara ikufai ya nguo tena tena nikamwambia biashara gani unataka nifanye akasema tulia tu mpaka Mungu atakaponisemesha yani huko inaenda vizuri ndo nakwambia haifai hey, na mwanzo alikuuliza biashara gani ukasema mtumba akakubali hey, akakubali ila kusikia inaenda vizuri haikufai haikufai tena mm-hmm. basi sasa mimi nikaendelea tu pale nikaenda saluni za zingine wale nani hii wale mimi nilikuwa sasa watu wanawapeleka kwa kule kanisani wanaokoka nini na nini sasa nikiwahubiria wanaenda wanatumwa na frani tumetumwa na frani tuje hapa katuhubiria tumeokoka sasa mimi labda aliami sisi endi juma naenda juma pili juma pili kwa sifungwe wale wajumbe wale waka, nikawafanyia mpango wakapata ile nyumba ambayo ile, ile ile ya biashara ilikuwa katikati ya mji kwa ile nyumba kule nyuma alikuwa anashiko anaishi mwenye nyumba mm. ile mwenye nyumba alikuwa biashara zake sijui naona zile nyumba azijenganga na matambiko yake anayojua huko Mm. Lakini nilipomwambia mimi nimeokoka nampenda Yesu nimempokea Yesu kama mwana maisha mwokozo maisha yangu akavutiwa yule kaka kaokoka huyo mwenye nyumba eh huyo mwenye nyumba alipookoka yani alienda yani yule baba ni alikuwa mchaga mm. yeye na mke wake na familia yake waliokoka kweli yani mm. walichukua maisha yao akampa Yesu lakini sasa yule baba mimi sijui ni nini sijui mm. sijui ni nini kiliendelea pale katikati na shanga tu mara ghafla ameamia pale kwa nipo kwa pale pale saloon baba gani tena huyo mchungaji kahamia saloon eh kwa pale saloon kwa nyuma kulikuwa na nyumba viumba vingi tu mmm maana wachaga zamani usikuwa na jenga viumba vinakaa kama guest mmm mhm walikuwa naishi kwa sababu viumba vilikuwa vingi akahamia pale yeye na wajumbe wake mmm huyo mchungaji mhm basi akaishi pale sasa wale wasichana mimi si wanapita wanaenda kanisani hivi Mm. Wakirudi wanakuta niko saloni pale labda na wateja. Unasikia wanaimba usiwe usiwe manamba wa matatu. Anaisema twende kisha unabaki nyuma ananiambia mimi mm-hmm. message send. Sasa kuna nani mama mmoja hivi akasema kwamba unajua hiyo message wanakusendia wewe. Ni naye tunasali naye kanisani kwa sababu nimesikia fitetezi kwamba wewe unahubiria watu wanakuja kanisani afu wewe tena umepunguza kasi. Mhm. Eh, Kaambia hivi sijapunguza kasi. Mimi nina watoto, nina nyumba na natakiwa nifanye biashara. Mm. Najua Mungu anaokoa amenisaidia, amenipa mtaji. Kwa hiyo natakiwa nifanye biashara siku zile na zitakiwa kwenda kanisani au sifungui Jumapili naenda kanisani. Mm. Asikawa kama uasa mafrani hivi. Yule baba aka aka akaja mwenyewe akanipigia simu kwa wapi? Huyo mchungaji. Mhm. Nikamwambia niko kanisa na nini nipo saluni na kuomba kwa sababu yeye ameshahamia pale. Mm. Kwa hiyo ina maana pale tuna tunachangia sasaruku mm. ya umeme. Maana tuko tuchangia na yule baba kaondoka katuachia pale na yule mchungaji. Mhm. Basi mimi nikawa nalipa ikitoka, ananiambia hela, mimi nalipa vizuri maji, nalipa vizuri tu. Basi siku akaniambia njoo nikaenda. Akaniambia mwanangu, Mungu amenisemesha, amenambia nikupishe shilingi la kitatu, lakini ndani ya miezi mitatu nitakurudishia. Naomba urudi. Mungu ameniambia, amenisemesha, kamsemesha yeye. Eh. Mhm. Kam, kamwambia nimkopeshe shilingi la kitatu. Mm-hmm. Nimkopeshe. Mm-hmm. Hajaniambia nimpe. Mhm. Ah ah. Mimi nikachukua kweli nikaenda benki nikachukua zile la kitatu nikampa. Mm-hmm. Kwa hiyo wewe ukajua ameambiwa na Mungu kwamba eh ndio livoamini na wewe. Na wewe mimi a, mimi yeye yeah, ameniambia ameambiwa na Mungu nimkopeshe. Sasa alipo ndio nikatumia lile neno nikopeshe. Haujatumia kuambiwa na Mungu. Aah. Lile mm-hmm. neno kajua nikopeshe na maana mtu ukimkopesha sana anarudisha. Mm-hmm. Ni hela ambayo haina riba. Mm-hmm. Yeye kasema nimkopeshe tu hizo laki tatu ndani ya miezi mitatu atairudisha ile hela. Mhm. Ehe. Bila vigezo wala masharti. Siku wala hamna mimi chukua nilimwamini moja kwa moja. Mhm. Nikampa ile laki tatu basi na hapo sasa akaniambia Mungu amenisemesha unitegemeze mchungaji ufanyaje ni mtegemeze yani mtegemeze vipi yani ina maana kwamba 
yani ninunue labda kumtegemeza nikununua ni vitu mm. yani kwa mfano chakula mm. ndio kumtegemeza kununua chakula kwa ajili yake sasa eh kwa mimi nikananua kila jumapili mkagunia mm. <laughs> na mafuta unamtegemeza mtu na mtegemeza mtu Mungu kamuoneshe eh mhm jumapili nikienda pale wakati ule mbona umtegemeza mchungaji mimi gunia na mkali naenda pale mbele na mafuta litatana kila mm. jumapili ujue mhm baada nimeenda nimeenda naona maisha yangu yana maana akakataa biashara tena ametumba kusifanya eh kwa mimi nikanafanya kwa kwa kufosi mmm atapiga simu atagomba lakini mimi nafanya tu saluni sasa ngana na laumu mimi natoka tu hata ile aliamsi naenda kanisani bas kaenda hivyo na wakati huo michango unajua natoa ile aliamsi naambia kuna mchango moja mbili tu yote nalipa mmm sasa so, kama mchango nalipa kanisa naenda nini kinaingilia kati jamani nikaanza kufadhaika moyo wangu mm. moyo wangu anza kusononeka sasa kule nyumbani mama kwa, alikuwa vizuri sasa akawa mm. rafiki yangu mimi maana namtumia pesa yule mkubwa alikuwa mtuza vizuri kabisa anaishi maisha mazuri nguo mpe kitoka yeye kwanza kufa hata mm. wakati niko na yule mume wangu kwao nilikuwa namjali sana mama basi akasikia sauti sema mimi sauti yako naijua una nini mimi nikamsimulia aka akasema eh mbona kazi yeye yeah, yeah. hakunipa ushauri wowote mm. bali nilimwona amepanda gari amekuja nikamwambia mbona umekuja bila taarifa akaniambia nimemdanganya baba yako na umwa kwa una una uvimbo ndio kufanyia operation kwa baba yako kanipa nauli nimekuja nikamwambia usingemwambie tu umenikumbuka na nataka kuja kunisalimia mm. basi akakaa pale kwangu kama wiki baadaye anakaniambia mimi naomba watoto wakati huo mtoto mdogo kwa na mwaka na miezi saba mhm huyo mkubwa kwa na miaka kama saba hivi basi akaniambia naomba watoto nikamwambia mama nitabaki mkiwa au na nikiwa ona napata faraja mimi naomba usinyanyae watoto akawachukua kwa nguvu yani kwa katumia ubabi kesa basi tunaona kwa sababu labda nilimsimulia kuhusu vile vitu napeleka kanisani mhm akachukua nikamwambia mama una utaniumiza nini akasema waje ni wachukua watoto uto unachelewa kwanza nimekaa hapo wiki nzima na kuona watateseka nikamwambia mbona mimi huyu mdogo nenda naye na huyu anaenda shule mm. kwa hiyo sio ni mateso yoyote na wana furaha na enjoy akachukua wale watoto akaondoka baba baba wao kumbuka hajapiga tena simu mm. akaondoka akaenda nao huko jijini huko msoma tarimi basi mimi nikaendelea pale kukaa nikaona ah, nyumba kubwa ukiwa nini na nini nikaanza kuwa na mawazo nikaanza kudhofika nikaanza ni kuwa ni mtu ambaye nime, kama nimevurugika fulani hivi basi mimi yule mchungaji akaniona kwa hiyo akawa haniendei rais kama mwanzoni akaniambia kwa nini umegawa watoto sasa akawa kama anadai wale watoto sasa kafuata wale watoto nikapanda gari nikaenda nyumbani kuchukua watoto akawakatalia mama akapiga simu akamwambia yeye kwanza unamfilisi mwanangu akamwambia mchungaji mm. wewe unamfilisi mwanangu huko sio kumtolea Mungu hizo ni rushwa hizo nikaona wanatukanana pale mchungaji naye akaanza matusi eh walikuwa wanabishana lakini wanabishana maana huyu anamtupia na huyu anamtupia mhm kwa hiyo mimi nikachukua ile simu kama wakati wa sasa yani amekaa hapa na muona kama Mungu wangu na nimeona na mchungaji pamoja na yote eh sitaki asemwe vibaya nasema mm-hmm. mtoa Mungu vibaya tabia mbaya basi mimi wakasemana pale <coughs> ile laki tatu ile hakunipa mm-hmm. ile ile baba baada ya miezi mitatu ikapita hakunipa ile hela mm-hmm. mimi nikamtuma mjumbe nikamwambia ndio kumbe mtoa Mungu hivi na mkumbushia ile hela Mm, wakati mjumbe wake au mjumbe wa Gundukumi? M- m- mjumbe mjumbe wake. Mm. Ehe. Akachukua akasema e, atadaije sadaka. Yaani mimi nitadaije sadaka. Mm. Mimi nikamwambia sio sadaka, aliambia nimkopeshe. Mm. Aje niomba sadaka mimi. Mimi sadaka natoa. Sitaki kusema vitu ninavyotoa, lakini kamwambia kwamba nikikumbushia vitu ninavyotoa ina maana pia mimi namdai na ni Mungu. Kwa mimi sitaki kumdai Mungu wangu vitu vinilipotoa. 
mm. ukitoa utakiwa kukumbushia ila mimi ile hela amenikopa na iomba ile hela basi akachukua laki moja akampa akaniletea Juma Jumapili sana alichukua ile hela akanitumia maana nilimpigia simu akanirushia kule nikachukua ile hela nikagawa nusu nikamwachia mama nikaondoka alirusha kiasi gani laki moja mhm basi laki moja bila kutolewa wala nini mhm mimi nikaondoka nikarudi Tanga nimerudi Tanga nikaendelea kusali tu kama kawaida lakini nikaacha kutoa sasa mafuta nini unga nikao simsikilizi vitu anavyosema sasa si pale ni karibu hivi mara akaja kicha na muona kicha amekuja anakuwa na kaka katikati ya mlango wangu mm. sasa kajiuliza kicha umetoka wapi mm. ni nini na kikaa pale hivi hakuna mtu anaingia hata huyu mteja eh hakuna mtu anaingia mle saloni mm. na maana pale akaka kimya kama ni wiki ni wiki hivyo hivyo kimya kicha anakuja tu kila siku eh na amebeba mzigo furushi wakati huko na yale mariboro meusi yale mm yale aliyokataa rais mm basi mimi nika ana anajazama sio anajaza ni anaondoka naacha pale pembeni nitaka mm-hmm. wiki nzima sifanyi kazi hiyo wiki anakuja yote au akija mara moja akija mara moja tu eh mpaka nimi mpaka ni ni pambane yani pambane na maombi mhm bila kupambana na maombi ina maana kuna mteja naye kanyani mm-hmm. kwao nikawa ni mtu kupambana kupigana sana kutafuta maisha yangu nikasema na maisha yangu tena yanakuwa magumu nikafunga saloni kama siku tatu mmm nione je atakuja nilipofunga hakuja yule baba mmm kwa hiyo mimi nikaanza kuingia na roho ya fedha tu ikaniingia vile watu walikuwa naingia mwanzoni vizuri tena hawaingi vizuri nikasema sasa sijui ni nini hiki baadaye tumemaliza miezi miwili nikam nikampigia mimi mwenyewe simu kama shalom shalom baba namba ile hela nataka niongezee kwenye mambo yangu nilipe kodi ya nyumba maana nalipa huku na huku. Kwa hiyo nikiwa nayo nipange niweke taratibu ya bajeti zangu. Akaniambia yani unamdai Mungu wewe? Unamdai Mungu kwa sababu gani? Yaani yeye ni Mungu. Sijui. Hiyo hela ni ya Mungu. Wewe unamdaije Mungu? Na hapo unamdai yeye. Eh yeye. Nikamwambia hiyo hela ulinikopa. Hatukuwekeana mawasiliano kwamba ni ya Mungu. Mm. Kwa hiyo usimshirikishe Mungu kwenye vitu ambavyo havipo. Mm. Mimi nakudai shilingi laki mbili. Mm-hmm. Sijazidisha wala nini. Nadai laki mbili. Kwa hiyo sasa mimi akawa siku hiyo nimeenda kanisani nakumbuka. Nimefika pale kanisani kwa siku ya Jumapili. Ameabudisha vizuri, e, alikuwa na ibada ya kuanzia saa 4. E, Ikifika saa 8 anakairisha tunapumzika nusu safi tunarudi tena kwenye ibada. Kama unabadilisha nguo kama unafanyaje haya wewe mwenyewe basi pale tumehudumiwa vizuri jioni huwa na mahubiri sana ya kuhubiri mm. kwa hiyo mahubiri yote akawa ni mimi majitu mengine tena aseme mtu majitu mengine hayana shukurani kabisa yamekuja hapa amejaa mizigo akachukua akamuta mdada mmoja hivi akamwambia afanye mikono hivi kama mtu alitundikwa msalabani hivi mm. pale mbele akaomba mikoba yote ya waumini pale kanisani Mm. akamtisha anatoa mfano. Yaani amekuja akaanza hii shida ya magonjwa tabu kukataliwa na akivisha anamvisha yule dada mpaka mikoba ikajaa mikono. Mm. Akamuuliza yule dada unajisikiaje na hiyo mikoba? Mm. Mtu unasikia mizito. Bas kuna watu wengine hawana shukurani. Na kuna mtu mwingine mmoja ambaye hana shukurani ndio nimemtolea mfano kama huu. Kaja na mizigo kama hii akaanza kushusha nimeshusha tabu nimeshusha shida akashusha mikoba hiyo akamwambia unajisikia jimekuwa mwepesi kama mwepesi kama ulivyojisikia sasa hivi analeta kiburi sasa hivi hicho kiburi chake kitamponza mm. mimi aki, akiongea vile mimi naona kama ile message anasendi oh. <laughs> kwangu eh mm. kwa sababu nimetoka kumdai hela mm. kama leo juma juma mosi juma pili ndio anaanza kuniongelea ile message afu kwa pale pale eh, kanisa eh, eh. Niko pale pale kanisa ni nimekaa tu nimetulia nikashuka kama na baridi kama na ganzi fulani hivi. Mm. Afu wakati huo sasa ana ni face nini? Anakuangalia kabisa. Eh kabisa live hivi akipiga message ananiangalia tunagongana macho na hatikisi wala nini. Yaani mm. macho kwamba mtu anakuambia kwamba ni wewe nimekuambia. Nime Waumini wengine hawakuangalia. Hawaoni kama anakuona, anakuongelea. 
wanakuwa na jua roho yangu kwa nisaidia sana watu yani nilikuwa na roho ya huruma sasa zingine wanajenga kanisa mimi nawafikia wale wajenzi mhm kwote chakula wanakula asubuhi na jioni labda kuna mama mmoja hivi ndio alikuwa anapenda kunisupport mhm labda mimi nimepika chai asubuhi atapika mchana akawa anaongea huko na kuangalia eh mhm kwa watu wale wanajua mimi nimefanya nini kwa hiyo hawakujua kama ni wewe unaongea hapa eh eh alafu wewe usijui labda kila mtu akwana jiisi lakini wengi 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 tu baadhi wanakuwa naangalia kama wajumbe wake wale mhm ile mama ambaye kwa tunapika pika naye chakula kwa naangalia fa fa mhm tufanye hivyo ndio nasema huyu nimekuisha kabisa basi nikaani katoka pale nikawa na fedha ya juma juma pili ilikuwa juma nne sikwenda kanisani juma alihamisi sikwenda kanisani Juma sikwenda kanisani tulikuwa siku ya mkesha Juma pili sikwenda kanisani mm. nika nikaacha kuenda kanisani nika nime sasa pale vile kuna dirisha kwa sababu yeye lazima atoke mle saluni kwangu nikaenda kufungua saluni siku hiyo nakumbuka siku ya Juma pili mm. aka yeye akachelewa kwenda ibada mm. afu mimi nilikuwa namkwepa kwamba aondoke ile nikafungue sasa wakati ule mimi naweka kufuri kumbe hajaenda ilikuwa saa sita hiyo Mm-hmm. na inatakiwa saa 4 awe kwenye ibada. Mm-hmm. Na shangaa mtu ananiuliza, "Oya, Flora, mbona uja alikuwa apenda kunita Flora? Mbona ujaenda nani kanisani?" Nikamwambia, "Nimeamua baba leo tu, leo sija nimeamua nipumzike nipo tu." Aha, nikifika kanisani mguu wangu na wewe uwe umefika kanisani. Huu mguu, nitakapotua kanisani, nilikuwa hapa nilikuwa nakusubiria wewe. Eh, kaja sasa ngenda hata saa 8 na maana asingeenda. Kweli nikafunga ile saluni nikaenda. Ukaenda tena. Eh, nikaenda kanisani. Ehe. Nikafunga kanisani. Kilicho kufanya uende ni kauli yake au ni nini? Eh, au ulikuwa unataka kwenda? Nilimwenda kwa kumheshimu. Nilikuwa sisikii kwenda kanisani. Mhm. Ila nilienda kwa kumheshimu yeye. Ukaenda. Nikaenda. Mahubiri tena akaanza kuangu. Siku hiyo hakuombea mtu. Mhm. Watu wengine walipenda kukuazika. Kidogo tu wamekuazika. Yaani tutapiga kazi tu hizo kazi tutazipiga tu kazi zenyewe za miguu mitatu mtu watu wamekuja hawajui kazi zenyewe wamepata hapa hapa tu nimewaombea niliwaambia sikuombea sio unjua sisi wanawake tuvuna ushabiki eh watu wangu wengine wanyanyua DVD eh hizo kazi nimewaambia mimi ina maana kwamba hata hao wateja ninajua mimi watakuja kiasi gani au hao watakuja kiasi gani yani tena akawa teso kwangu basi akasema kwamba vikwazo vidogo visiwasumbue wengine wamekuja hapa wanafanya wa, wa, wa kazi kama chapati zilizosukumwa na miguu mitatu sasa Ma, maana yake yani tumeenda pale hatujui hata kazi tunaanzaje maisha yani kazi zina tunafanya nini lakini tunafanya kazi vizuri sasa hivi tunajivuna sasa hivi wanasukuma chapati na kuwa na duara wanaringa sasa wanasema kanisa hatuendi eh niko na sambo na mtiani kasa wakati anaongea hayo wewe unakuazika au unafurahi? Si fura, yani nasikia tu ile message imenina ni choma choma kwenye moyo. Kwenye kitu ulikuwa umeshikilia? Ah ah, nimekaa do. Message na kuchoma choma na bado umekaa. Eh. Eh, tuendelee. Bado nimekaa. Eh. Yaani nimejikunyata niko tu hivi. Yaani hata kule kufurahi na furahi. <laughs> yaani furahi sio ile furaha kutoka moyoni. Ili wengine wanene kama na mimi na tabasamu. Ile moyo nasema hmm. Bana nitaandika na, na fimbo hivi. Yaani mimi mwenyewe nasema. Basi baadaye hasa kitu ambacho kiko kinaamini mm. kwamba alikuwa anatuma message kwangu. Wale wasichana wanapita pale wanaanza tena kutoa kama mafumbo fumbo hivi. Afu wakapunguza urafiki na mimi. Wale wajumbe wake. Kwa wakawa tu ni watu wa mafumbo. Yaani wana wao wanatumia mafumbo. Yaani niliona hivi tunakuona sasa hivi. Eh, yani hata kanisani huji. Sui nini? Ah, mimi ninanyamaza kimya. Naondoka. Nika nikakaa pale nikaa sikia fedha, nasikia uzuni watoto hawapo, tena na vijembe hivyo. Nika najisikia sasa nikaanza kumkumbuka mme wangu, sema da. Mme wangu angekuepo hapa. Watoto wangu angekuepo, mimi sije kuwa napewa vijembe kama hivi. Lakini na ile hali ya moyo nilikuwa nasikia kama ni mbibu matofali ilikuwa ime imeisha kabisa akasema Mungu nisaidie maana naona hapa tena kuna mtihani unajitokeza basi mimi nikaanza ku, kuishi na maisha sasa ya mashaka sasa 